Olá, seguindo com nossos cursos de Python, foi muito pedido aí para que eu é, faça, eu já tenho até postado aí é, um, um sistema de cadastro de produto usando aí o T5 e o SQLite 3, já foi um dos primeiros é, cursos que eu postei sobre, deve ter o que, mais de dois anos atrás, então... É, devido a muitos e-mails que eu recebi, eu vou atualizar ele, tá, pessoal? Ele tá o passo a passo aí, mas conforme você vai instalando o Python, ele já vai dando aí é, problema de incompatibilidade, tá, pessoal? Então, atualizar ele aí. Então, para muitos aí que pediu, crie uma pasta em qualquer parte do seu computador, abre aqui, eu vou usar o Sublime Test, Text aqui, que é muito é, aí conhecido, tá? Então, vamos usar ele aqui. Vamos aqui dentro da pasta New File, eu vou dar um Ctrl S, vamos salvar aí como é, index, tá, pessoal? Index.py, tá? Não pode esquecer. Entrando aí, vamos aqui. Primeira coisa, a gente tem que importar as nossas bibliotecas, né, pessoal? Então, from o que T Quinte, vamos fazer o seguinte, vamos importar, importar o que TTK, tá? Desta forma aí, tá, pessoal? Bastante atenção, tá, pessoal? Nas letras maiúscula e minúscula, tá? Vamos também, from, from o que T Quinte, vamos importar o que Então... Podemos importar também é, tudo aí, os botões, tudo que ali da, dos objetos, é, incluindo a interface, a interface gráfica, a gente pode simplesmente fazer um import, bate um asterisco que ele importa tudo aí, tá, pessoal? Vamos também, também precisar do que? Do import, import o que? SQLite, SQLite, o que, que a gente vai usar? 3, não é isto? E aqui, pessoal, podemos simplesmente é, fazer o seguinte, vamos criar uma janela aí já rápido para a gente é, testar isto aí. Bom, se você seguiu o curso aí, você já sabe bastante do que se trata aqui. Eu, eu creio que não vai mudar muita coisa aí na atualização do do Python, tá? Então, eu vou é, fazer o seguinte, eu vou criar aqui um def, vamos criar o nosso init, tá? Então, é, underscore, underscore, init, init, o que? Underscore, é, underscore, passamos aqui o que? Self, self, o que? Vírgula, eu quero criar o que? Eu quero criar uma interface gráfica, uma janela. Então, eu vou passar aqui o window, desta forma aí. Vamos criar isso aí depois. Opa, estou acostumado aqui com PHP. Vamos lá, self. Ponto, ponto, o que? Win, tá? Vai ser igual, igual o que? O window que a gente deu aqui, né, pessoal? Pronto aí. Podemos colocar é, um título nessa janela também. Então, self, self. Ponto, Ponto que title não é isto o título só que antes aqui eu tenho que especificar onde eu quero eu quero aonde no wind que está recebendo o que este self wind é igual o que a nossa variável window então ele está é, recebendo o nosso formulário digamos assim para você entender ponto title sim agora eu coloco aí qualquer coisa tá pessoal entre Aspa simples, eu vou colocar assim, ó, cadastro é, de produtos é, usando t e SQLite, tá, pessoal? 3, tá? Desta forma aí, pronto.
Aí, agora a gente tem que fazer o que? A gente tem que fechar o nosso main loop, né, pessoal? Tudo que entrar aqui dentro vai ser lido pelo nosso código aí, né? Agora, tudo que passou a, a não ser... Depois que você fechar o main loop aqui, você pode escrever algum código abaixo, mas você tem que especificar e chamar ela aqui dentro, a função ou a classe ou o que queira, tá, pessoal? Então, vamos embaixo aqui. Então, o que, que eu quero fazer aqui? If, se isso aí existe, então, name, name, o que? Underscore, underscore, for igual, igual, o que? Aspas simples, main, que é a nossa, o nosso bem, o indo, então, é, underscore, underscore, o que? Main, underscore, underscore, dois pontos, tá, pessoal? Desta forma aí, vai fazer o quê? Qual é a nossa variável? O window, não é isto, presta atenção, vai ser igual o quê? Qual a biblioteca que traga o nosso é, formulário, assim, para que você entenda? T, K, T maiúsculo, tá? Não confunde aí, tá, pessoal? Agora eu vou querer o quê? Eu preciso executar esta é, aplicação, né? Então, application, application o quê, pessoal? É igual a o quê? Produto, eu vou colocar é, product. Vamos passar o quê? Qual é a nossa janela? Window. Não é isso? Agora façamos o quê? Window. O window é o que, pessoal? Ponto main, main o que? Loop, tá? Então, o que eu acabei de falar agora, tudo que passar abaixo desta linha não é lido aqui pelo Python, tá? Mas se você criar uma classe aqui ou uma função e chamá-la aqui dentro, ele faz isso aí, tá, pessoal? Ok, vamos salvar isto aqui e vamos verificar se vai é, rodar algo aqui. Eu vou, eu poderia usar o Visual Code, né? É, o Visual Studio Code, mas eu vou usar isso aqui que é mais conhecido aí pela população, que é o Sublime Text, tá pessoal? Mas eu vou abrir o arquivo aqui para a gente rodar esse script aqui para ver se vai. É, resolver algo aí, se já vai aparecer, né, pessoal? Então, aberto aqui o nosso... É, para que você rode ele aqui, tá, pessoal? Vai no seu Python, abre lá o shell, tá, do seu Python, e vamos aqui, então, run, vamos ver se ele vai é, dar alguma coisa aqui, olha lá, o que not import name ttk, vamos ver por que, o que que eu fiz aqui. Então, olha lá, from quinta import, import o que É TTK e não KK, tá, pessoal? Então, é bastante atenção aí, tá? Então, já tá aí. Olha lá, já temos a nossa janela aqui, tá, pessoal? É, o título não apareceu, por quê? Vamos ver aqui. É, vamos verificar. Então, vamos começar. Ele importa TTK, importa tudo aqui, os objetos. O SQLite para a gente fazer a conexão com o banco de dados. DefInit, blá, blá, blá. Aqui, o título. Era para estar tá chamando. Deixa eu ver aqui. If main, Windows TK Application. Ah, tá, pessoal. Contra o C... É porque a gente esqueceu da nossa classe. Então, classe, o que Contra o V, dois pontos. Agora, pessoal, tem aqui uma coisa bacana que selecione, tá? Eu já vou, eu, aqui eu sei que tá, a indentação está completamente errada, porque a função sempre é para dentro. Você dá um Enter, você já sabe que é aqui, ó. Então, traz aqui, mas... Bacana é, seleciona o bloco todo, vem aqui, ó, em Format, Format, Indent Region. Pode olhar que é indentar aquela região que eu selecionei ali. Vou clicar aqui e ele faz a indentação do código aí, tá, pessoal? É, rodando aqui, vamos ver se vai trazer o nosso título. Então... 
criou aí, exatamente, perfeito aí, tá, pessoal? Bacana aí, depois a gente pode especificar aqui, eu já tenho os cursos aí, vocês já sabem como é, é, desativa aqui para não puxar o, o formulário aqui para é, determinar uma área aqui do, do formulário, então eu vou passar, eu vou atualizar esse curso aí, mas eu vou passar por cima de algumas coisas, tá? Tá, pessoal? Que aí vocês já sabem já e é fácil de vocês é, acompanhar aí, tá? Então, é por aqui afora, tá? Então, mais ou menos está aí, tá, pessoal? A gente vai ficando por aqui, eu volto com outro vídeo. Um abraço, tchau, tchau!